നമസ്കാരം ആയിരം ജീവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കർക്കിട മാസത്തിൽ മനസ്സിന് വേണ്ട ചര്യകളെ പറ്റിയാണ് ആയിർ ജീവനത്തിൽ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് പഞ്ചകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരീരശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ മനസ്സിനും ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാർ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആയുർവേദത്തിൻ്റെ നിർവചനമനുസരിച്ച് സ്വാസ്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ ജൈവിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ത്രിദോഷങ്ങൾ സന്തുലിതമായിരിക്കുക ദഹനശക്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അഗ്നി സമമായിരിക്കുക ശരീരധാതുക്കൾ സന്തുലിതമായിരിക്കുക മലമൂത്ര വിസർജനം സുഗമമായി നടക്കുക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തെളിവോടു കൂടിയിരിക്കുക ആത്മാവും മനസ്സും പ്രസന്നമായിരിക്കുക ഇതാണ് സ്വാസ്ഥ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി ആയുർവേദം പറയുന്നത് ആയുർവേദം ശരീരവും മനസ്സും തമ്മിലുള്ള സമമായ എടുത്തു പറയുന്നു ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ മനസ്സിനെയും മനസ്സിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുന്നു ദേഷ്യം വെറുപ്പ് പക ആകാംക്ഷ ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായ അല്ലെ നിഷേധാത്മകമായ വികാരങ്ങൾ ശരീരത്തിനും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി ആയുർവേദം എന്തൊക്കെയാണ് അനുശാസിക്കുന്നത് ചര്യകളിൽ തന്നെ ദശവിധ പാപങ്ങൾ പറയുന്നു നാം ചെയ്തു കൂടാത്ത പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഹിംസ അസത്യം പറയുക മുതലായ ചിട്ടകളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുന്ന സൈക്കോസൊമാറ്റിക് എന്ന വിഭാഗം രോഗങ്ങളുണ്ട് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഇത് വ്യക്തമാക്കാം സോറിയാസിസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നീ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിൽ സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും അതായത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രോഗം കലശലാവുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ രീതി അനുസരിച്ച് കർക്കിടകത്തിൽ രാമായണ പാരായണം പതിവുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കാം സാത്വിക ഭാവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ധ്യാനം യോഗ പ്രാർത്ഥന എന്നിവയും നമുക്ക് ശീലിക്കാം നല്ലൊരു മനസ്സും ശരീരവുമായി കർക്കിട മാസം കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങമാസത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഈ കർക്കിടകം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ആയുർ ജീവനത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി Thank you.